இப்போ சில பொருட்களை வந்து இப்போ ஏலம் போடுறதுக்கு ஒரு ஒரு கன்வென்ஷன் ஒன்று உண்டு உதாரணமாக ஒரு ஒரு காரை தான் ஏலம் விடுறாங்கன்னு வச்சுக்கிட்டோம்னு சொல்லி சொன்னால் அது போ ஒரு ஒரு விலை ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஏலத்தை விடுறாங்க சொல்லும்போது வித் ஆல் இட் டிஃபெக்ட்ஸ்ன்னு சொல்லி அது ஒரு கண்டு இதாக சொல்லுவாங்க இப்போ ஒரு காருடைய விலை வந்து அவங்களா ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது ஒரு பத்தாயிரம்னு சொல்லி ஃபிக்ஸ் பண்ணாலும் கூட இது பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு நாங்கள் ஆஃபர் பண்ணுறோம் வித் ஆல் இட் டிஃபெக்ட்ஸ்னு சொல்லி ஒரு வேர்டு போடுவாங்க வித் ஆல் இட் டிஃபெக்ட்ஸ்னு சொல்லி சொன்னால் அதில் உள்ள என்ன கண்டிஷனில் இருக்கோ அந்த கண்டிஷன் அது ரிப்பேராக இருக்கோ அல்லது ஏதாவது பார்ட்ஸ் போயிருக்கோ அல்லது என்ன இதோ இருக்கோ அதை நாம தான் அதை நிர்ணயம் பண்ணி நாம் முடிவு பண்ணிட வேண்டியது இது ஆல் இட் டிஃபெக்ட்ஸ் நீட்டு சொல்லி ஒரு ஏலம் விட்டுருக்கு அந்த மாதிரி இப்போ நாம் வந்து ஞானம் நீட்டு நம்ம சொல்கிறது வந்து வித் ஆல் அவர் டிஃபெக்ட்ஸ் நம்ம வி ஹாவ் டு அக்செப்ட் அவர் செல்ஃபுங்கிறது தான் அதை நாம் என்ன நிலையில் நம்ம இப்போ இந்த கிவன் மூமெண்ட்டில் வந்து நாம் எப்படி இருக்கிறோமோ அதை நம்ம அப்படியே ஏற்றுக்கொள்றது இதுதான் ஞானம்னு சொல்லி நாம் இப்போ நம்ம சொல்கிறோம் ஆனால் அது வந்து ஒரு கான்செப்ட்னுட்டு எடுத்துக்கிட்டோன்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த கான்செப்ட் வந்து கொஞ்சம் நெருடும் ஏன்னு சொல்லி சொன்னால் நாம் இப்போ நல்லாவா இருக்கோம் நாம் இருக்கிறதுல எத்தனையோ டிஃபெக்ட்ஸ் இருக்குது நமக்கு எத்தனையோ நம்ம இயல்புகள் வந்து எவ்வளவோ பிரச்சனைக்குரிய இயல்புகள் இருக்குது அப்போ நம்ம இந்த பிரச்சனைக்குள்ள இயல்புகளெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு நம்ம நம்ம ஒரு நல்ல நிலையில் இருக்கிறோன்னு எப்படி சொல்ல முடியும் நம்ம ஒரு நல்ல ஏன்னா நமக்கு வந்து நிறைய நிலைகள் தெரியும் எத்தனையோ விதமான அனுபவங்கள் நாமளே நம்முடைய அனுபவங்களில் பார்த்துருக்கோம் நல்ல அனுபவங்கள் வருது மோசமான அனுபவங்கள் வருது நல்ல விதமான உணர்வுகள் வருது மோசமான உணர்வுகள் வருது அப்படிலாம் இருக்கும் பொழுது நாம் இவ்வளோ ஒரு ஆவரேஜாக இருக்கிறோம் எல்லாரையும் தானே நாம் இருக்கிறோம் அப்போ நாம் எல்லாரையும் மாதிரி நாம் இருக்கிறது நாமளே வந்து நாம் ஞான நிலைன்னு நம்ம எப்படி அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறது அப்போ நாம் நம்மளை அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா எல்லாருமே ஞானிகளில் தானே தான் இருக்கிறாங்க ஒவ்வொருத்தரும் இதே மாதிரி அவங்கவுங்க எல்லாருமே இருக்கிற நிலையே ஞான நிலைன்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த சமுதாயத்தில் இப்போ யார் தான் அஞ்ஞானத்தில் இருக்கிறாங்க எல்லாருமே ஞானத்தில் தானே இருக்கிறாங்க தண்ணியா நூறா இன்னைக்கு காலையில் வந்து நம்ம அன்பரோட ஒருத்தர் பேசிகிட்டு இருக்கோம் அவங்க சொல்லி இப்போ ஒரு உதாரணத்தை பேசிகிட்டு இருந்தோம் அதாவது ஒரு பால் அதை நம்ம இப்படி தட்டி போய் போயிட்டு உருண்டு ரோல் ஆகிட்டு இருக்குன்னு சொல்லி சொன்னால் அது அதனுடைய வேகம் அப்படி மெல்ல குறைஞ்சி அப்படியே நின்றோம் அது நாம் அதை வந்து பழையபடியும் தட்டிக்கிட்டே போனால் தான் அது போயிட்டே இருக்கும் அதை புரலாங் பண்ணி போயிட்டே இருக்கும் அதே மாதிரி நம்முடைய இயக்கம் நாம் இப்போ இயங்கிட்டு இருக்கிறோன்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த இயக்கங்கள் வந்து அது போக்கில் அது முடிவாயிடும் அது நம்ம இருக்குதுங்கிற மாதிரி இருந்துன்னு சொன்னாலும் அந்த இயக்கங்கள் வந்து முற்றுப்பட்டுரும் அது எவ்வளோ மோசமான இயக்கமாக இருந்தாலும் சரி நல்ல இயக்கமாக இருந்தாலும் சரி அது அதனுடைய மூமெண்ட்டே வந்து அது தானாகவே முடிவுக்கு வந்துடும் அது நாம் அதுக்கு முடிவுக்கு வரணும்னு சொல்லி நம்ம ஏதாவது ஒன்று பண்ணணும்னு சொன்னால் தான் அது எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் அப்போ இதில் வந்து என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் நாம் நம்ம அக்செப்ட் பண்ணுறதுங்கிறது வந்து ஒரு கான்செப்டாக எடுத்து நாம் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறதுங்கிறத விட இதுதான் ஆக்சுவாலிட்டி அதுதாங்கிற ஒரு நிலைக்கு நம்ம எப்போ நம்ம ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்கு வரோமோ அந்த ஒரு சரியான அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்கு நாம் வரும் பொழுது அந்த இயக்கங்கள் நம்ம ஏதோ ஒரு பிரச்சனைக்குரிய இயக்கங்கிற மாதிரி நம்முடைய இயல்பு வந்து ஒரு பிரச்சனைக்குரிய இயல்புன்னு சொல்லி நம்ம எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறோமோ அந்த பிரச்சனைக்குரிய இயல்புகள் எல்லாமே சரியாயிடும் ஏன்னா உண்மையிலே பிரச்சனைக்குரிய இயல்புல இருக்கிறத நம்ம சரி பண்ணணுங்கிற நோக்கத்தில் தான் நாம் வந்து எதையோ ஒன்று நம்ம பயிற்சி பண்ணுறோம் அது தானாகவே சரியாகுதுங்கிறது தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம அது பயிற்சி பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்லை சப்போஸ் அப்படி தானாகவே சரியாக இல்லைன்னா நம்ம பயிற்சி பண்ண தான் பயிற்சி இல்லாமல் நம்ம முயற்சி பண்ணாமல் நம்ம முடியாது ஆனால் என்ன சொல்லி சொன்னால் அந்த ஒரு முயற்சியினுடைய இல்லாமலேயே அது தானாகவே சரியாகிற நிலையில் 
நாம ஏதாவது ஒரு முயற்சியே என்ன பண்ணிருதுன்னு சொன்னா அந்த நிலைய வந்து இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிட்டே போயிருது நாம எந்த நிலையில இருக்கிறோம் அந்த நிலையை இன்னும் கொஞ்சம் தக்க வைக்கக்கூடிய நிலையில நாமளே கண்ணாமூச்சி விளையாடுற மாதிரி அதை அப்படியே நாம ஒரு பால தட்டி விட்டுக்கிட்டே போற மாதிரி அதை நிப்பாட்டணும்னு நினைச்சு தட்டி விட்டுட்டே போயிடுறோம் அப்ப நம்ம அறியாமலேயே நம்ம அந்த ஆப்போசிட் சைடுல நம்ம நம்முடைய பலத்தை நமக்கு செலுத்த ஆரம்பிச்சிடும் இப்ப நமக்கு ஒண்ணு நமக்கு பிடித்தமா அதாவது ஏதாவது ஒண்ணு நமக்கு நமக்குள்ள இயல்புலேயே இப்ப உதாரணமா நமக்கு ஒரு கோபம் வரக்கூடிய ஒரு இயல்பு தான் நமக்கு ஒரு இயல்பா இருக்குன்னு வச்சுக்கிடுவோம் அந்த கோபத்தை வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம் கோபம்ன்றது நம்முடைய மோசமான இயல்பு அப்ப நம்ம அதை சரி பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம் இது இந்த இயல்பு நமக்கு இல்லாம இருக்கணும் ஆனா உண்மையில என்ன அது அதனுடைய தாத்பரியமே என்னன்னு சொல்லி சொன்னா கோபத்தை நம்ம அது அதர் சைட்ல வச்சுக்கிடும் நாம நாம இந்த சைட்ல இருக்கிற மாதிரியும் கோபம் நமக்கு எதிர் சைட்ல இருக்கிற மாதிரியும் நம்ம அது கோபம் தான் நமக்கு வேண்டாத ஒரு உணர்வு அப்ப நம்ம அதை சரி பண்ணணும்னு சொல்லி நினைக்கும் பொழுது ஆக்சுவலா என்னன்னு சொல்லி சொன்னா அந்த கோபத்து மேலேயே நமக்கு ஒரு வெறுப்பு வருது அந்த கோபங்கிறது வந்து நமக்கு வேண்டாத உணர்வு அது நமக்கு இருக்குது இது நம்ம எப்பவும் நம்மளை விட்டு போகாதான்னு சொல்லி அந்த இருக்கிற உணர்வு மேல ஒரு வெறுப்பு உணர்வு நமக்கு வருது உண்மையில என்னன்னு சொல்லி சொன்னா அந்த கோபத்துக்கு காரணமே வெறுப்பு உணர்வு தான் நம்ம எதிரியா எதிரியாவது ஒரு வெறுப்பு அடைகிறதுனாலதான் கோபம் நமக்கு வருது இல்லைன்னா கோபமே வந்திருக்காது ஆனா பிறகு என்ன பண்ண பண்ணிடுறோம் அந்த கோபத்தையே நம்ம இருக்கிறோம் அப்ப பழையபடி என்னன்னு சொல்லி ஒரு மாடிஃபைடு கண்டினியூட்டி ஆயிருது கோபத்து மேல உள்ள வெறுப்பே வந்து அந்த கோபத்துக்கு தான் அந்த வெறுப்பு தான் கோபத்துக்கே காரணம் ஆனா நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் அந்த கோபத்து மேலே வெறுப்பு அடைகிறதுனால இந்த ஆப்போசிட் சைட நம்ம கிரியேட் பண்ணிடுறோம் நாம அதுக்கு எதிரான ஒரு திசையில இருந்து நமக்கு எதிராக அது இருக்கிற மாதிரி நாம இன்னொரு திசையில நம்ம வந்துடுறோம் அப்ப நம்ம ஆப்போசிட் சைடுல நம்ம இருக்க இருக்க ஒரு சைட்ல இருக்கிறது எது அதர் சைடுக்கு பலத்தை ஏற்படுத்திடுது அப்ப நம்மளை அறியாமலேயே நாம கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னு சொல்லி நினைக்கிறதெல்லாம் பலம் பெற ஆரம்பிச்சிருது அப்ப நம்ம அந்த போராடுறது தன்மையில வந்து எதை நம்ம போராட்டத்துக்கு எடுத்துட்டாலும் இந்த போராட்டத்தினால என்னன்னு சொல்லி சொன்னா எதை நம்ம சரி பண்ணணும்னு நினைக்கிறோமோ அதுக்கு என்ன கொஞ்சம் பலம் கொடுத்துடும் அப்ப உண்மையிலேயே போராட்டம் தான் என்னன்னு சொன்னா பலத்தை கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருது அந்த போராடாத தன்மை தான் ஒரு சரியான நிலையா இருக்கு இப்ப நம்ம எதுக்காக நம்ம உண்மையிலேயே நம்ம போராடுறோம் எதுக்காக இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு இதை மாற்றி அமைக்கிறதுக்கு இது பண்றோம்னு சொல்லி சொல்லி நம்ம பார்த்தோம்னு சொல்லி சொன்னா நம்ம ஏதோ ஒரு பெரிய நிலை உயர்ந்த நிலை அடைகிறது வைக்கிறதுன்னு சொல்லி கூட நாம ஒரு நினைச்சுக்கிடலாம் பட் அதனுடைய ரூட் என்னன்னு சொல்லி சொன்னா ஒரு பேரளவுல நம்ம ஒரு பெரிய நிலைன்னு சொல்லி சொன்னாலும் நம்முடைய ஒரு கோர் நம்முடைய முயற்சியினுடைய கோர் என்னன்னு சொல்லி சொன்னா ஒரு இன்பமான நிலையில நாம இருக்கணும் ஒரு ப்ரொடெக்டட் நிலையில இருக்கணும் ஒரு ஒரு திருப்தியான நிலையில இருக்கணும்னு சொல்லி எதையோ ஒரு ஒரு டிமாண்ட் ஃபார் ஏ பிளஷருங்கிற மாதிரி ஒரு இன்பத்தினுடைய நாட்டம் தான் வந்து நம்முடைய உந்து சக்தியா இருந்து நம்மளை வந்து செயல்படுத்திட்டே இருக்கு அந்த அந்த இன்பமா இருக்கணுங்கக்கூடிய நாட்டம் வந்து நம்மள அறியாமலேயே நம்முடைய பிளட் செல்ஸ்லேயே இருக்குதுங்கிற அளவுல நம்முடைய எல்லாருடைய எசன்ஸாவே இருந்துகிட்டே இருக்கு அப்ப அது வந்து நேச்சுரலா நம்மள வந்து எதையோ ஒண்ணு அடையணுங்கக்கூடிய ஒரு இயல்பு வந்து நம்முடைய எல்லாருடைய இயல்புலையுமே ஒரு இன்பத்தை நாடக்கூடிய ஒரு போக்கு இருந்துகிட்டே இருக்கு ஒரு இன்பமா இன்பமா இருக்கும் பொழுது என்னன்னு சொன்னா இன்பத்துல என்ன எல்லாருமே சாட்டிஸ்பைடா ஒரு மயங்க நிலையில வந்துடும் இன்பத்துக்கு விரோதமான அம்சங்கள் இருக்கும் போதெல்லாம் என்னன்னு சொல்லி சொன்னா நமக்கு வந்து அது வந்து ஒரு அஜிடேட்டர் நமக்கு ஏற்பட்டுருது அப்ப இந்த இன்பமற்ற நிலை வந்து நம்மள வந்து இன்பமற்ற நிலையை நம்மளால தாங்க முடியாது ஒரு இன்பமான நிலைங்கிறது கிட்டத்தட்ட நம்ம மயங்கிடுறோம் அப்புறம் ஒரு மயக்கமான நிலைக்கு நம்ம போறதுக்கு தயாராயிடும் அந்த இன்பம் தான் நமக்கு வந்து ஆஹா ரைட்னு சொல்லி நம்ம ஒரு திருப்தியா இருக்கு அப்ப அது வந்து நம்மள அறியாமலேயே நம்முடைய பிளட்ல எல்லாமே இருந்துட்டே இருக்கு ஒரு இன்பத்தை நாடக்கூடிய போக்கு இருந்துட்டே இருக்கு அப்ப எதை இருந்தாலுமே அது இன்பமா கன்வெர்ட் பண்ணணுங்கக்கூடிய ஒரு நோக்கம் தான் நம்முடைய ஒரு உந்து சக்தியா இருந்து நம்மளை வந்து செயல்படுத்திட்டே இருக்கு ஆனா அது வந்து நமக்கு சாத்தியமா இங்கிற கேள்வி நம்ம எடுக்கும் பொழுது அது நிச்சயமா சாத்தியமா இருக்க முடியாது 
ஏன்னா எல்லாத்தையுமே நம்ம இன்பமாக மாற்றணுங்கக்கூடிய ஒரு சாத்தியம் வந்து நிச்சயமாக இருக்கவே முடியாது ஏன்னா ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் சாத்தியம்னு சொல்லி நம்ம நமக்கு நாமளே அது சாத்தியம்தான்னு சொல்லி நமக்கு நாமளே ஒரு ஏதோ ஒரு வகையில் கன்வீன்ஸ் ஆகி நம்ம எல்லாத்தையுமே சரிபடுத்துறதுக்கு முயற்சி பண்ணுறோம் அப்போ அந்த சரிபடுத்துறதுக்கு முயற்சி பண்ணுறதுங்கிறது அது ஒரு நாள் நம்ம இன்பமாக மாக்குறது அது எல்லாத்தையும் நம்ம துன்பத்தை அப்புறப்படுத்துறதுங்கிறது எல்லாத்தையுமே ஒரு இன்பத்தமாக நம்ம டிரைவ் பண்ணி இன்பத்தை அதுலேருந்து டிரைவ் பண்ணக்கூடிய ஒரு நோக்கத்தில் ஒரு போராட்டத்துக்கு நம்ம தயாராகிடும் எது இருந்தாலும் அதை வந்து நம்ம வந்து ஒரு வயலன்ஸை நம்ம பிரயோகம் பண்ணுறதுக்கு தயாராகிடும் அப்போ அந்த அந்த வயலன்ஸை நம்ம கையில் எடுக்கக்கூடிய தன்மையில் நிச்சயமாக அது ஒரு போராட்ட களமாகவே மாறிடும் ஆனால் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த இன்பம் தான் நமக்கு எல்லா ப்ராப்ளத்துக்கும் காரணமாக இருக்குது நீ சொல்லும் பொழுது அப்போ நம்ம வந்து இங்கே இன்வடாகவே வந்து நம்ம செய்கிறதுக்கு எதுவுமே இல்லை நம்ம எதை செஞ்சாலும் அந்த இன்பத்தை நாடி இன்பத்தின் மூலமாக எல்லாத்தையுமே ஒரு இன்ப நாட்டத்தினால எல்லாத்தையும் சரிப்படுத்தணுங்கக்கூடிய முயற்சினால தான் எதையுமே செய்ய முடியும் அப்போ நம்ம இந்த இன்ப நாட்டம் தான் எல்லா ப்ராப்ளத்தையும் கொண்டு வருதுங்கிறது நம்ம சரியான முறையில் கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னு சொல்லி சொன்னால் எல்லா விதமான ஐடியல்ஸ் இப்படி இருக்கணும் அப்படி இருக்கணும் உயர்வாக இருக்கணும்னுட்டு சொல்லி எந்த ஐடியல்ஸும் வச்சுட்டாலும் சரி ஈவன் நம்ம ஞானம் அடைகிறதுனாலும் சரி லிபரேஷன் அடைகிறதுனாலும் சரி எதை அடைகிறதுனாலுமே ஒரு இன்பத்தை நாடுறக்கூடிய ஒரு போக்கு தான் நீ சொல்லும் பொழுது அது எது என்ன பேர் கொடுத்து அது என்ன பேருக்குள்ளே அது மறைஞ்சிருந்தாலும் சரி அது இன்பங்கிற ஒரு அதனுடைய உள்ளார்ந்த அம்சம் வந்து இன்ப நாட்டமாக தான் இருக்குது அப்போ அந்த இன்ப நாட்டம் தான் எல்லா பிரச்சனைக்கும் காரணமாக இருக்குங்கக்கூடிய அந்த ஒரு தெளிவு இருந்ததுன்னு சொல்லி சொன்னால் அதில் நிச்சயமாக நம்முடைய துயரங்களும் துக்கங்களும் நிச்சயமாக மாற போகிறது இல்லை ஏன்னா அதுதான் எல்லா துயரத்தையுமே கொண்டு வருது எது நமக்கு ரூட் காஸாக இருக்குதோ அந்த ரூட் காஸ் இது தான் நீ சொல்லி நாம் இது பண்ண பிறகு நாம் இன்ப நாட்டத்தில் நாம் எச்சரிக்கையான ஒரு நிலையில் நம்ம அடையும் பொழுது அப்போ நம்ம இன்வடாக நம்ம அங்கே செய்கிறக்க எதுவுமே இல்லை நம்ம எதை செய்தாலுமே நம்முடைய மூமெண்ட் வந்து அதை நோக்கி தான் இருக்கு அப்போ அந்த ஒரு ஒரு இன்பத்தை நாடாத ஒரு போக்கு இன்பத்தினுடைய ஒரு ஒரு பிரச்சனைக்குரிய அம்சத்தை நம்ம புரியிடும் பொழுது அப்போ நம்ம செய்கிறதுக்கு ஒரு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் எடுத்து வைக்கிறக்கு நமக்கு ஒரு இடமே இல்லை அந்த நிலையில்தான் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் ஒரு சமன்பாடு ஏற்படுது நமக்கு ஆப்போசிட் சைடுனிட்டே ஒன்றும் இல்லாத போயிடுது ஏன்னா நாம் வந்து எந்த அளவில் வந்து நமக்கு எதிராக நம்ம ஒன்று ஒரு எதிரியை கற்பனை பண்ணுறோமோ எதிரியை கற்பனை பண்ணுற வரைக்கும் தான் டுவியாலிட்டிங்கிறது ஏற்படுது அப்போ எதிரின்ட்டு சொல்லி இல்லாத ஒரு நிலையில் அது ஒரு சமன்பாட்டு நிலைக்கு வந்துடுது அந்த மாதிரி ஒரு தன்மையில் நம்ம போராட அது வரைக்கும் நம்ம ஏற்படக்கூடிய ஒரு போராட்டமே போராட்டத்தை கைவிடக்கூடிய ஒரு நிலையில் அதுக்கப்புறம் அங்கே ப்ராப்ளம் இருக்குதான்னு சொல்லி சொன்னால் ஒரு எதிரியே இல்லாத ஒரு தன்மை அங்கே ஏற்பட்டுருது நமக்கு சால்வ் பண்ணுறதுக்கு எதுவுமே இல்லாத ஒரு தன்மை ஏற்பட்டுருது ஏன்னா உண்மையில் நம்ம போராடுறதுனால தான் ஒரு எதிரியை உற்பத்தி பண்ணுறோம் நம்ம ஒரு அடையணும்னு சொல்லி ஒரு ஒரு வேகத்தை உற்பத்தி பண்ணுறதுனால தான் ஒரு அடையிறதுக்கிட்டே ஒரு இலக்கு இருக்குது அப்போ இந்த இலக்கு இல்லாத ஒரு நிலையில் ஒரு ஆப்போசிட் சைடே இல்லாத நிலையில் ஒரு சமன்பாடு நமக்கு கிடைச்சிது அப்போ இந்த சமன்பாடுங்கிறது வந்து ஒரு தானாக இயங்கக்கூடிய ஒரு ஒரு நிலையாக நமக்கு இருந்துகிட்டே இருக்கு இப்போ நம்முடைய மனோ இயக்கங்கள் எல்லாமே அது தானாகவே நமக்கு எல்லாருக்குமே வந்து ஓரளவு நமக்கு எல்லாருக்குமே அந்த ஒரு அறிவுங்கிறது அந்த நம்முடைய இயல்பாகவே இருந்துகிட்டே இருக்கு நம்முடைய எத்தனையோ பழக்க முயற்சிகளையும் இருக்கலாம் அல்லது நம்முடைய இயற்கையாகவும் இருக்கலாம் நம்ம என்ன செய்யணும் எதை செய்யக்கூடாதுங்கிற தன்மை நம்மள அறியாமல் இருக்குது ஆனால் என்ன ஒரு போராட்ட தன்மையில் ஒரு இன்பம் வேணுங்கக்கூடியதுனால தான் நினச்சி சொன்னால் ஒரு வயலண்ட் ரேஞ்சில் நம்ம வந்து எல்லாருடைய பிஹேவியர் அமைஞ்சு போயிடும் அப்படி இல்லாத நிலையில் ஒரு 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 ஃப்ரீ ஃப்ளோவில் எல்லாமே வந்து ஒரு தானாக எதை செய்யணுமோ எதை செய்யக்கூடாதோ அதெல்லாம் தெரியக்கூடிய அளவில் நம்முடைய மனதே நம்முடைய மனோ இயக்கமே வந்து ஒரு எளிமையான ஒரு தன்மைக்கு ஒரு எளிமையான இயக்கத்துக்கு வந்துடுது அந்த எளிமையான இயக்கத்திலிருந்து செயல்படும் பொழுது எல்லா விதமான இயக்கங்களுமே ஒரு பிரச்சனை இல்லாதபடி ஒரு கரடுமுரடு இல்லாதபடி ஒரு நெருடாதபடி ஒரு உராய்வு இல்லாதபடி ஒரு ஃப்ரிக்ஷன் இல்லாதபடி ஒரு ஒருங்கிணைந்த ஒரு தன்மையில் ஒரு நம்முடைய செயலை அமைஞ்சு போயிடும் அப்போ அந்த செயலுக்கு எது காரணமாக இருக்குதுன்னு சொல்லி சொன்னால் எதையாவது வேணுங்கக்கூடிய ஒரு பிடிவாதம் தான் காரணமாக இருக்குது ஒரு பிரச்சனைக்கெல்லாம் காரணமே அந்த ஒரு பிடிவாதம் தான் இதுதான் வேணும் இது எனக்கு வேண்டவே வேண்டாம் 
இங்க கூடிய ஒரு ஒரு போக்கு அதுதான் வந்து நமக்கு அந்த வேகத்தை கொடுத்துருது அப்ப அந்த வேகம் தான் வந்து எல்லா பிரச்சனைக்கும் காரணமா இருக்குது நம்முடைய இன்ப நாட்டம் தான் எல்லா பிரச்சனைக்கும் காரணமா இருக்குது இங்க கூடிய ஒரு தெளிவு நமக்கு கிடைச்சதுன்னு சொல்லி சொன்னா அப்ப நம்முடைய அணுகுமுறையுமே ஒரு மறு பரிசீலனைக்கு உட்படுத்தப்பட்ட நிலையில நம்முடைய இயக்கமே வந்து ஒரு சீரான போக்குக்கு வரக்கூடிய தன்மையில ஒரு இயல்பான தன்மை ஒரு இயல்பான இயக்கம் நமக்கு அது நமக்கு வந்து சொந்தமான இயக்கமா இருக்கு இப்ப நம்ம வந்து நம்மளை நாமளே அப்படியே ஏற்றுக்கிடணும்னு சொல்லி சொன்னா அதனுடைய அர்த்தம் இதுதான் நம்ம வந்து அதுக்காக நம்ம வந்து நம்ம இயல்பான தன்மை மோசமான தன்மைன்னு சொல்லி சொன்னா அந்த மோசமான தன்மை அங்கீகரிக்கிறதுங்கிற அர்த்தம் இல்ல அந்த இயல்பான தன்மை எதிர்த்து போராடாத தன்மை போராடாத தன்மையில என்ன ஆயிருந்துன்னா எல்லாமே சரியாயிருது நம்ம அங்கீகரிக்கிறதுனாலேயோ போராடுறதுனாலேயோ ப்ராப்ளம் தான் கூட வருது நம்ம போராடாம இருக்கிறதுனால என்ன அது அங்கீகரிச்சிட்டோம்னு அர்த்தம் இல்ல அது அப்படிதான் இருக்கக்கூடிய ஒரு இயல்புல நம்முடைய இயல்பா ஒவ்வொரு இயல்புமே அந்த சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி நம்முடைய மனோ இயக்கங்கள் வந்து தானாவே அந்த சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி இயங்குது சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு இயல்ப உணர்வை வெளிப்படுத்துதுன்னு சொல்லி பார்க்கும் பொழுது அது அந்த சூழ்நிலை நிர்வாகம் பண்றதுக்காக அந்த இயல்பு வழியே வந்திருக்கு மற்றபடி நமக்குன்னு சொல்லி நிரந்தரமா ஏதோ எந்த உணர்வுமே நிரந்தரமான உணர்வு இல்லை ஒரு இன்பமான உணர்வா இருக்கட்டும் அல்லது ஏதாவது விகற்பமான உணர்வா இருக்கட்டும் எந்த உணர்வுமே ஒரு நிரந்தரமான உணர்வுன்னு சொல்ல முடியாது சொல்லுவாங்க